வெல்கம் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி கெமிஸ்ட்ரி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஐசிடி டூல்ஸ் சாக்ரேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு அசஸ்மெண்ட் டூல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது கூகுள் ஃபோன்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிவிசஸ் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாக்ரேட்டிவ் அப்படின்னு போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் சாக்ரேட்டிவ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷராக நீங்கள் போகிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் சைனப் பண்ணணும் சைன் அப் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சைனப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட்டே வந்து சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லாக்இன் பண்ணணும் இல்லையா லா ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா லாக்இன் பண்ணும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் லாகின் டீச்சர் லாகின் ரெண்டு ஆப்ஷன் கேட்கும் இதில் நீங்கள் ஆல்ரெடி சைன் அப் பண்ணுறப்பே உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் லாகினா டீச்சர் லாகின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கூட கேட்கலாம் இதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறப்போ ஸ்டூடெண்ட் லாகினாக பண்ணிங்க அப்படின்னா அது அது நம்ம வந்து கிவிசஸ் வந்து ப்ளே பண்ண முடியும் டீச்சர் லாகினாக பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் நம்மளால் கிவிஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ டீச்சர் லாகின் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணணும் ஒரே அக்கௌண்ட்லேயே ஒரே மெயில் ஐடியிலே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் லாகின்னாகவும் பிளான் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி டீச்சர் லாகினாகவும் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து சாக்ரேட்டோட என்விரான் பேஜ் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு டேப்ஸ் இருக்கும் லான்ச் கிவிசஸ் ரூம்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு இதுதான் வந்து ரூம் ரூம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ரூம் நம்பர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம இதில் லான்ச் பண்ணி வைக்கிற கிவிசஸ் எல்லாம் வந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் கிவிஸ் ஃபர்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டேப்பில் கிவிசஸ் அப்படிங்கிற டேப்பை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க கிவிசஸ் எல்லாம் இங்கே காமிக்கும் நீங்கள் முத்து புதுசாக க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆட் கிவிஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த க்ரியேட் நியூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஷார்ட் ஆன்சர் இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் மல் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டினும் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இருக்கும் இதில் நம்ம கொஷின்ஸ் டைப் பண்ணிக்கலாம் கேமி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின் கெமிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிளாக் கலர் ஆஃப் ஹேர் கொஷின் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நாலு வந்து நாலு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நீம ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு அந்த ஆன்சர் பி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னாலும் மோர் ஆப்ஷன்ஸும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கீ வந்து ஃபிளிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா நீங்கள் இப்படி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த அந்த ஆப்ஷன் கிட்டே வச்சு நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன் கிட்டே இந்த ரவுண்ட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து அசைன் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு கொஷின் நீங்கள் ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர் காமிச்சதுக்கப்புறமும் ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஆன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஃப் யூ லைக் அப்படிங்கிற டேப்பில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அந்த அந்த கொஷினை வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் ப்ளே பண்ணுறப்போ அவங்க வந்து ராங்கான ஆன்சர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அப்போ லேர்னிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை இந்த இந்த பேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ஆக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் இதில் நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் டைப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ்னால்
இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதில் கிளிக் பண்ணி ஷார்ட் ஆன்சருக்கான கொஸ்டின்ஸை அசைன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன டைப் கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறது நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சேவ் அண்ட் எக்ஸிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சேவ் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து டைட்டில் வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த கொஸ்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைட்டில் கொடுத்துடணும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சு டைட்டில் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டைட்டில் கொடுத்தாலும் சரி எப்படி வேணாலும் டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் சேவ் அண்ட் எக்ஸிக் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த குவிஸ் வந்து சேவ் ஆகிடும் அப்போது இதில் வந்து நம்ம இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்ச குவிஸஸ் அப்படிங்கிற டேபிக் கீழே வந்து இதெல்லாம் அப் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சது அப்ளை ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது நம்ம லான்ச் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு இந்த லான்ச் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம் லான்ச் அப்படின்னா நம்ம அதை அக்செப்டிங் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அதில் நீங்கள் போய் குவிஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த குவிஸ் நீங்கள் லான்ச் பண்ணணுமோ அதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நேம் இதெல்லாம் வேணும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் குவிஸ் வந்து லான்ச் ஆகிடும் ஸோ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரூம் ந இந்த ரூம் நம்பர் இருக்கு இல்லையா இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணி போகிறப்ப இதை போட்டு அவங்க ப்ளே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் அதை எடிட் பண்ணணும் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச மாதிரி இதாக இருக்கணும் எடிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் போய் இந்த எடிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறது வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த லான்ச் குவிஷ் குவிஷ் வந்து லான்ச் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுக்கு பிஃபோரே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண உடனே வந்து நீங்கள் அந்த ரூம் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிடணும் சப்போஸ் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த குவிஸ் லான்ச்சிங் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கு இல்லையா அதனால் டிஃபால் ரூம் நம்பரை வந்து எடிட் பண்ண முடியாது நீங்கள் குவிஸ்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரூம் நம்பர் வந்து எடிட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை அந்த ரூம் நம்பர் கொடுத்து தான் என்டர் பண்ணி போவாங்க ஸோ தட் அது கொஞ்சம் ஈஸியானதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ரிமெம்பர் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா அதுக்காக தான் இதில் நீங்கள் ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இது ப்ளே பண்ண மெம்பர் நேம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ரெண்டு கொஸ்டின் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு தான் இருக்குது ரைட் ஆன்சராக இருந்துச்சுன்னா க்ரீன் கலரில் அப்பேர் ஆகும் ஒரு உங்கள் ஆன்சராக இருந்துச்சுன்னா ரெட் கலரில் அப்பேர் ஆகும் அவங்க எப்படி அப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம் இதில் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த குவிஸ் வந்து லான்ச் ஆகிறது வந்து டீ லான்ச் ஆகிடும் அதாவது அந்த என் ஆக்டிவிட்டி வந்து என் ஆகிடும் நீ யாருமே அந்த ரூம் நம்பர் கொடுத்து அதில் போனாங்க அப்படின்னாலும் ப்ளே பண்ண முடியாது நாட் அக்செப்டிங் ரெஸ்பான்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நோட்டிஃபிகேஷனாக இருக்கும் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் லாகினாக போய் அதுக்கு நம்ம இன்னொரு டேபில் சேம் சாக்ரேட்டிவ் டூலில் ஸ்டூடெண்ட் லாகினாக போய் பார்க்கலாம் சாக்ரேட்டிவ் இதில் போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வேணும்னா எப்படி ஆன்சர் கரெக்டாக செலக்ட் ஆகுதா என்ன ஏதுன்னு அதுக்கு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் லாகினாக போகணும் லாகின் பண்ணுறப்போ ஸ்டூடெண்ட் லாகினாக போனீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் லாகின்க்கு இந்த மாதிரி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ரூம் நேம் வந்து ஃபஸ்ட் கேட்கும் அப்போ ரூம் நேம் வந்து தெரிஞ்சது அப்படின்னா தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த அந்த க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க விஸை ப்ளே பண்ண முடியும் ஸோ ரூம் நம்பர் ரூம் நேம் என்ன ஆர் ட்வெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ அதை இங்கே டைப் பண்ணோம் ஆர் ட்வெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜாயின் ஜாயின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் அதில் லான்ச் பண்ணி வச்சுருக்க குவிஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் நேம் வந்து என்ட்ரு பண்ணும் நேம் என்ட்ரு பண்ணி டன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து குவிஸை ப்ளே பண்ணலாம் இப்போ கெமிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிளாக் கலர் ஆஃப் ஹேர் மெலடோனிங்கிறத ரைட் ஆன்சர் நம்ம இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் ஆன்சர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் வந்து நம்ம லைனை கொஷின்ஸ் டென் கொஷின்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஒரே பேஜில் தான் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம வேணும்னா செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வர மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம்
ஸோ நம்ம இதை ஓகே அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் தான் காமிக்குது சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம அதிலே ரெண்டு மூணு குவிசஸ் லான்ச் பண்ணி வச்சுருந்தோம் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இதில் நம்ம டீச்சர் லாகினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தோம் ரிசல்ட் இந்த அஞ்சு டேபில் ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளே பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிசல்ட் வந்து வந்துடும் இப்போ செந்திலுங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ராங் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸ்கோர் வந்து பர்சன்டேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டு ஒரு கொஸ்டின் ராங்காக பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் நம்ம எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி ரைட் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இன்னி கொஸ்டின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இனி நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக எந்தெந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வந்து இது சாக்ரேட்டிவ் அப்படிங்கிற டூல் இது வந்து இது நம்ம ஈஸியாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் சப்மிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி கிளியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டூல் தான் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் டூல்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் த்ரீ சிக்ஸ்டி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கிளிக் த பெல் பட்ட